Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành Bạn đang nghe câu chuyện Đào mộ bút ký Của tác giả Nam Phái Tam Thúc Nhóm dịch Thủy Đạm Nguyệt Chương 43 Bom Editor Tiểu Phong Hoa Beta Thanh Du Ba người chúng tôi thoáng đưa mắt nhìn nhau Thần sắc đều lộ vẻ bất ổn Gạch sau khi xây Dùng sắt nông đổ vào cứng chắc Chẳng khác gì bê tông cốt thép ngày nay Trên mặt đất bằng phẳng Dù có đập bằng búa tạ Cũng không hề suy xuyển Nó chỉ đến tình huống hiện tại Phía trên tối thiểu Cũng có đến bảy tầng kết cấu y hệt thế này Hơn nữa còn đang xen chẳng chịt Không có trang thiết bị hiện đại Mà đòi phá mở trần mộ Xem ra bắc thang lên trời còn dễ hơn Lòng tôi ân hận vô cùng Chỉ biết tự trách mình ngu ngốc không đoán trước được tình huống này Máy bằng chịu áp lực không tốt bằng mái vòm Tầng gạch trên kia Chắc chắn phải có vật liệu gia cố thêm Lăng mộ thời minh Vốn chẳng có bài gì mới Cứ diên đi diên lại Mỗi một màn dùng sắt nông chảy Đúc vào kẽ gạch Bản thân vốn chẳng có gì Ngoài một quyền bút ký Và mơ kiến thức kiến trúc mèo quào Sơ này chỉ quen lý luận xuông Bà hoa khoác lắc không biết ngượng Bây giờ mới được nếm mùi đau khổ Bà tự nhìn tôi Đồng chí kiến trúc sư Giờ phải làm sao đây Cho ý kiến đi chờ Còn phải hỏi sao nữa Còn nước còn tát thôi Trước hết cứ xử lý cái thứ phía trên đi đã Tôi vẫn muốn thử chút vận may Nói Đã qua hơn 200 năm Tôi không tin nó còn vững chãi như lúc đầu Bà tự thấy tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh Cũng tin tưởng vấn đề không quá nghiêm trọng liền bắt tay vào phá gạch gạch rỗng ruột phá vỡ rất dễ dàng nhưng lớp gạch dù có bị phá vỡ thì vẫn còn không sắt chờ chờ ra đó bà tử vẫn hết sức lực cũng chỉ làm sức mấy đường hàn biệt cách này không ổn liền bảo không xong rồi những sợi sắt này phía trên rất chắc cậu có điều xe tải đến cũng chẳng ăn thua gì đâu tôi gõ thử vài cái bàn tay đã tê đi biết chắc đây là thứ không thể cậy sức mà đối phó không khỏi chán ngắn Xem ra anh em ta đã quá coi nhẹ công nghệ kiến trúc thời cổ đại rồi Độ tinh khiết của sợi sắt rất cao Căn bản không thể táng vỡ Bà tử nói Chỉ bằng cứ mải thử xem Cổ nhân có câu Chỉ cần kiên nhẫn Có công mải sắt Ăn có ngày nên kim Dẹp đi Sợi sắt dày như vậy Anh định mài đến kiếp nào Tôi nói Còn có 20 phút nữa thì thủy chiều xuống Chờ anh mài xong Thì chúng ta đã đi chầu Diêm Vương rồi Bà từ nổi không Vậy thì làm cái khỉ gì bây giờ Cậu không nghe cô à kia nói sao Vùng này chẳng bao lâu nữa Sẽ bước vào mùa bão Bẹt nhật cũng kéo dài suốt một tuần Giờ chúng ta mà không ra được Thì cũng chỉ còn cách Ngồi không dưới đây liên tiếp 7 ngày Hắn dài giọng ra nhấn mạnh Những 7 ngày Mẹ nó chứ Chúng ta không chết vì chán Cũng chết vì đói Tôi biết chuyện này thật sự nghiêm trọng liền hỏi Kinh nghiệm của hai người ở lĩnh vực này Nhất định là ăn đứt tôi Vậy thử nói tôi nghe xem Bình thường đụng phải loại tường bộ này Hai người sẽ dùng biện pháp gì Bà Tử và Muộn Du Bình không hẹn Mà cùng đồng thanh Thuốc nổ Bà Tử thấy tôi ngây ra Ben hảo tâm giải thích Đừng lấy làm lạ Độ bền vững của loại tường này Cậu không tưởng tượng được đâu Ngày trước ông đây cũng từng đổ loại đấu này Thông thường động Đều được đào vào từ mặt đáy Nếu mới xâm nhập từ lớp tường phía trên Thì chỉ có nước dùng thuốc nổ Ngày đến đây ruột can tôi như đông thành đá Chuyện hắn đề cập đến không phải tôi không biết Nhưng đây là một ngôi mộ cổ mấy trăm năm tuổi Bảo tôi xuống đó cho nổ bù một phát Nghe đến đây lại thấy hối hận còn nhớ trước khi xuống nước An ninh từng hỏi tôi Có nên mang theo một ít thuốc nổ hay không Có điều trong lỗ vương cung Tôi từng bị nổ đến tôi tăm mặn mũi Cho nên chẳng muốn động đến thứ này chút nào Lập tức quẳng lại kho chứa Nếu là chu ba Thì thế nào chú cũng vác theo Giờ ngâm lại mới thấy Lúc ấy mình thật ngu xuẩn 
Từ nay trở đi tuyệt đối không được chủ quan như thế nữa Tôi nhận thấy chuyện thoát ra từ chân căn phòng này Là hoàn toàn viển vông Đành thở dài Ai Xem chừng cách này không xài được rồi Chúng ta phải tính kế khác thôi Mẹ kiếp Còn tính cái gì nữa Chúng ta chỉ còn chưa đầy 20 phút cậu biết không Bạn tự hùng hặc Tôi thấy Nếu thật sự bó tay Thì cứ lần theo đường cũ mà quay lại cho rồi Không chừng còn có thể tìm được căn bộ thất Mà chúng ta đã đặt đồ lặn Tôi gật đầu Tuy chẳng muốn quay lại Cái đạo động kia chút nào Nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách đó Cứ nghe đến chuyện Sẽ phải đụng độ với con quái vật trong đạo động Cũng đã đủ đau đầu lắm rồi Đúng lúc này Một du mình đột ngột lên tiếng Khoan đã Hai người cứ đứng yên ở đây Đừng đi đâu cả Tôi đang nghĩ ra một chỗ Có thể tìm được thuốc nổ Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng Hắn đã buồn sậy dây thừng Thả người chuột xuống khỏi cây cột Bà tử ngơ ngác nhìn tôi Tôi lắc đầu nhìn lại hắn Giả ý cũng chẳng hiểu hơn là bao Mùa du bình tính tình nghiêm túc Không phải loại người hay nói chơi Nhưng tôi vẫn đình đình nơi này Đào đâu ra thuốc nổ Hiện giờ hắn cũng giống như chúng tôi Quần áo đã lần lượt ra đi gần hết Chỉ còn đúng một cái quần xà lòn Chắc chắn không thể giấu thuốc nổ trên người Tôi nhìn theo hắn Chỉ thấy hắn phi thân nhảy vọt lên bàn đá Đặt mô hình thiên cung Nằm trên giữa căn phòng Do theo ánh đèn pin Tôi thấy hắn ngồi xồm xuống trước một thi thể khô rét Ngồi chinh giữa bàn đá Liên tục vuốt vuốt bụng nó Sao khâu này theo như hắn nói Chỉ là tọa hóa kim thân Nhưng không hiểu hắn đang tìm kiếm thứ gì Ngậm nghi một hồi bóng sực tỉnh Tìm tôi thình lình Lạc mất một nhịp À hoa ra là như vậy Mùa du bình lúc này Mới cẩn thận nâng thi thể lên Sao khâu có lẽ chỉ còn lại trọng lượng Của xương cốt Chẳng tốn nhiều sức lực Bạn tự hỏi tôi Rốt cuộc Hắn ta đang làm cái trò gì thế Tôi nói Đoán thôi nhá Có lẽ trong xác khô kia Có một cơ quan dùng trục bắt bảo Làm ngòi kích phát Bên trong có thể đặt thuốc nổ Nếu gặp kẻ nào bất kính với người đa khuất Mơn trồm chìa bảo vật trong thi thể Thì nó sẽ nổ ngay Bà tưởng nghe xong líu cả lưỡi Làm sao hắn ta biết được chuyện này hai mươi năm trước khi hắn động vào thi thể này đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó anh có nghe khi nãy hắn bảo có thể không nói cách khác thì hắn cũng không chắc chắn tôi đáp nhưng không hiểu thuốc nổ để bốc meo mấy trăm năm liệu có còn dùng được không trong lúc tôi còn đang rông dài một du bình đã mang cây xác đến dưới chân cây cột gọi với lên mau xuống giúp tôi một tay bà từ mà xuống thì phiền phức phải biết Tôi đành để hắn chờ ở trên Đi thân bỏ xuống Mở dù mình lấy dây thừng cột chặt xác chết vào lưng tôi Không quên căn dặn Tuyệt đối không được động vào Nếu cơ quan bên trong còn dùng được Thì động vào là nổ ngay Tôi nhìn thoáng qua Khối tỏa hóa kim thân ở cây ly gần Chỉ cảm thấy rõ ràng Miêu tả của muộn du bình khi nãy Không sống động bằng một phần vạn thực tế Thì thể này Toàn thân đã chuyển màu đen một sắc đen bóng cho người ta cảm giác Nó đang phát sáng Tần như không phải thân thể người chết Mà do một khối gỗ bong loáng tạc thành xác chết đã teo tóc cả Nhất là khóe miệng Trông vừa giống cười vừa giống mếu Như thẳng vào nó một lát thôi Cũng đủ nổi ra gà rồi Tóm lại một câu Thi thể này chẳng bày may giống với một cao tăng đắc đạo Nơi cờ Phật Mà trái lại chỉ khiến người ta cảm thấy điểm xấu Đang lẩn vẩn xung quanh Tôi ngào ngán không muốn đụng vào Quay sang hỏi hắn Anh chắc thi thể này không có vấn đề gì chứ Tôi cứ cảm thấy lão ta hình như Đang biểu tính quỷ kế gì đó Anh nhìn nét mặt lão xem Thế quái nào mà lại Mà lại Quái dị như vậy Một du bình tiếp lời tôi Tôi cũng không biết nữa Sao trên này đúng là khiến cho người ta phải rẻ chừng Nhưng dù sao nó Cũng khô lại rồi Không thể thi biến được nữa Tôi gật đầu nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng à, Vậy thì được Anh khẳng định số thuốc nổ này vẫn còn dùng được Hắn đáp Chỉ cần trục bát bảo còn hoạt động được Thì thuốc nổ vẫn dùng tốt Chỉ e cơ quan lâu ngày đã thoái hóa mất thôi Có một cái xác khô queo quắt Cả người tôi từ trên xuống dưới 
chẳng còn lấy một phân thoải mái nhất là móng tay dài thượt của lão cứ vặt qua vắt lại trước mặt tôi nhìn ma quái đến mức nhũn cả chân tôi nghe đến dân cản thi ở tương tây chắc cùng vác thi thể trên lưng thế này nhưng cái tắp bọc trong bọc ngoài tầng tầng lấp lấp rồi mới dám vác còn tôi thì ngược lại thi thể trần trụi người tôi cũng không một mảnh vải thịt dán vào thịt cảm giác thô giáp này mẹ kiếp lạnh sông lưng miễn bàn Cản thi là loại pháp thuật của miêu tộc cổ đại. Tương truyền nó có thể dẫn dắt các thi thể di chuyển như người sống. Trên thực tế, cái gọi là cản thi chỉ là bối thi. Tức là cho người đóng giả thi thể, cõng thi thể trên lưng. Người kia đóng vai thuật sĩ, đi trước dẫn đường cho thi thể. Một mảnh của dân trộm mộ để di chuyển xác chết mà không bị người ta tiếp cận. Giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Mai thay ánh sáng tuy mờ Nếu vẫn đủ để nhìn rõ mọi thứ Để tôi cũng chưa đến mức Nghĩ quàng nghĩ xuyên Đành căn răng tặc lưỡi Coi như đang vác cây bao tải trên lưng Bắt đầu dò dẫm từng bước hướng lên trên Một du mình đi ngay phía sau Để phòng tôi bị trơn Mà trượt chân ngã xuống Mới đi được khoảng Năm sau bước Tôi trở tới thi thể có điểm lạ lạ Lưng tôi dính chặt lấy lớp da khô Của xác chết để có thể cảm nhận rõ ràng Dường như xác trên hơi phình ra một chút Tôi dừng lại Tập trung tâm trí Lại không nhận ra có gì khác thường Tôi quay lại nhìn muộn du mình Hắn leo ngay bên dưới Nếu thi thể có biến hóa dị thường Thì hắn sẽ biết ngay Nhưng cho đến giờ Hắn vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì Phải chăng tôi đã quá đang nghi Không tránh được Cộng một xác chết cổ quái trên lưng Không đang nghi mới là lạ còn đang suy nghĩ Bên tai đang kể thấy bản tử Hô hào thúc giục Tôi chỉ còn biết tiếp tục hướng lên trên đó Vì quá vội vã Nên chân tôi bắt đầu phát run Chỉ muốn chấm dứt cái công việc đau khổ này Càng sớm càng tốt Xa liền mấy bước vất vả một hồi Cuối cùng cũng đi tới đích Có thể nói Bản tử đã chạm chán vô số thi thể Thế nhưng nhìn thấy xác khô này Công lộ ra vẻ mặt căng thẳng Dù sao thì khi lấy thường buộc xác chết còn cách được hai ba nắm tay giờ vai kề vai mặt kề mặt khó chịu là phải tôi thu hết kiên nhẫn nói với hắn anh cố định thi thể trên trần rồi xuống đây ngay chúng tôi sẽ kích nổ từ bên dưới nếu chất nổ bên trong còn xảy được hẳn là không có vấn đề gì bà tử lướt nhìn trần mộ cau mày thạch đô tôi đây hả cố định thế mẹ nào bây giờ cậu muốn tôi học theo Đồng Tôn Thụy chắc Đồng Tôn Thụy là một chiến sĩ giải phóng quân Trung Quốc Trong một trận đánh đã ôm thuốc nổ Lao vào lô cốt địch Hy sinh anh Dũng Học theo Đồng Tôn Thụy Ôm bom cảm tử Đánh bom liều chết Tôi ngẩng đầu Quả nhiên thấy trên trần Hoàn toàn không có bất kỳ điểm tựa Hay điểm móc nào Nếu một phát huy sức nổ tôi đa Thì phải tìm cách gắn chặt thi thể lên trần phòng Chuyện này cũng thật gay go Tôi ngâm nghĩ rồi dục Đeo không thì buộc đại vào cái cồn này cũng được Mau lên đi Thời gian sắp hết rồi Bà tử đón lấy thi thể Đưa qua đưa lại tìm vị trí thích hợp Đột ngột hỏi một câu Ê lạ thật Sao thi thể lại mọc đuôi thế này Hết trường 43 Trường 44 Chóc ra Editor Chiêu nhan Beta thanh du Khai đuôi ở đâu Sao vừa rồi tôi không thấy Tôi vẫn định định anh ta đang đùa Nói tiếp Anh đừng có chọc tôi nữa Thế đây là cây gì Bạn tưởng nghiêm túc chỉ cho tôi Thì là quả cậu cũng quá thần Thứ đo nhô cao như vậy Mà không thấy sao Tôi điền theo hướng tay chỉ của bạn tử Thấy ở chỗ xương cột Của tọa hóa kim thân Quả thực có một cây que đen thui thủi nhô lên Dài chừng ba tấc to bằng hai ngón tay nhìn qua thấy độ khô ngang bằng với thi thể trông khá giống một cây đuôi bỏ khô cứng cong queo hướng thẳng lên trên tôi thấy chuyện này thật quái lạ vừa rồi lúc di chuyển xác hình như tôi còn chưa thấy thứ này chẳng lẽ nó vừa mới mọc ra ngớp lại một hồi cũng không thấy gì khả nghi và lại vừa rồi do quá mức căng thẳng rốt cuộc có thấy đuôi hay không thì tôi cũng không dám chắc 
Tôi chợt cảm thấy lạnh cả xương sống Đột nhiên có một thứ linh cảm cực xấu Tôi vội vàng tự nhủ Giả dạ không phải lúc mê tín dị đoan Chẳng qua chỉ là một cái que vớ vẩn gì đó mà thôi Chắc gì đã là đuôi chứ Bèn quay qua nói với bản tử Anh đừng vội kết luận Thân người thì làm sao mọc đuôi được Biết đâu là cái đó thì sao Anh nhìn kỹ lại xem <cười> Xem cái mẹ gì Bản tử cười to Cái đó có thể mọc ở đằng mông hay sao Lại nói Ai đời chết rồi <cười> Tôi biết tổng hắn định nói gì Lập tức cắt lời Được rồi được rồi Ai biết nó là cây khỉ gì Chỉ biết được cứ dây dơ mãi thế này Rồi cả đám sẽ nổ tung đến một mảnh vụn cũng không còn mất Anh cứ vùi đầu vào Mà nghiên cứu cây đó đi Đợi thêm vài năm nữa Sẽ có người khác đến nghiên cứu chúng ta đấy Bà tự bị tôi nhắc nhở Lập tức bừng tỉnh Cô không để ý đến cái thứ kỳ lạ kia nữa Vội vàng bắt tay vào việc chính Tôi giúp hắn xoay cây xác Gỡ dây thừng Vốn dùng để hỗ trợ cho việc leo cột xuống Khó khăn lắm mới buộc được Cây xác khô lên cây cột Hiện giờ còn chưa đoán được Vô nổ sẽ dữ dội đến mức nào Như tôi từng nghe nói Thời tam hiệp ngũ nghĩa Pháo kiểu tử liên hoàn Đã có thể bắn vỡ 10 tầng nham thạch kim cương Cứ theo lý đó mà suy ra Thì thứ này cũng không kém là bao Cột xong rồi tôi mới kéo thử một cái Lúc này cả đám vẫn chưa hết hoang mang Cột cũng không thật chắc chắn Nhưng chỉ chịu lực một lúc Thì hẳn là không vấn đề gì Tôi không muốn tiếp tục ở lại trên này nữa Kiểm tra lại một lần Thì mọi thứ đều ổn thỏa Thì lập tức chuẩn bị leo xuống Nghĩ tới thời gian nổ đang gần kể Đầu óc tôi không khỏi căng thẳng Giờ thì mọi việc có trót lọt hay không chỉ còn trông chờ vào đám thuốc nổ này Mong sao Thượng Đế sẽ phù hộ Còn những chuyện khác thì thoát ra khỏi đây sẽ tính sau Tôi cũng không dám mong Mọi thứ đều thuận lợi Chỉ cần giữ được cái mạng nhỏ này là đủ rồi Đang suy nghĩ miên man Bông bàn tử kéo tôi nói Đại bỏ trôn Tôi còn chưa chuẩn bị xong Tôi vừa mới kiểm tra qua một lượt Nghe vậy liền sừng sốt Còn theo trôi nào nữa Không phải đã ổn hết rồi sao Bà tự bảo tôi khoan hãy xuống dưới Sau đó quay đầu lại Kinh cần đó với cây xác khô Vì à, tiền bối con đuôi Không cần à, biết ngài là người hay là khỉ Dù sao ngài về với Tây Phương rồi Thân xác tầm thường này Đối với ngài đã không còn công dụng gì nữa Tuy chúng tôi lấy ngài Là bao thuốc nổ Là có phần qua đáng Nhưng thật sự là vì tình thế bức bách Ngài đại nhân đại lượng Công đừng tính toán với chúng tôi làm gì là đưa ngài ở cơ coi như tắm sau na thôi À không tranh với đời Không có gì phải kiêng kỵ Nói xong Ra lại cây sắc kim thần mấy cái có lệ Tôi nổi nóng Túm quân xà lòn của hắn kéo xuống mắng Còn mẹ nó Giờ là lúc nào rồi Mà anh còn bày vẽ chứ Hắn tuột thẳng xuống cạnh tôi Nói Cậu không hiểu hả Cái thứ đó trông tà môn lắm Lờ đo theo ám chúng ta thì sao ở đơn người ta đang yên đang lành ngồi trên đó Không dừng lại bị chúng ta đem làm bao thuốc nổ Chúng ta đã sai ngay từ đâu Công đền nói vài câu hoa mỹ Cho người ta vừa lòng chứ Tôi vừa bỏ vừa mắng Thôi đi bố Lúc bố khuẩn cây xác 12 tay Thì thế nào Có thấy bố lại người ta đâu Chẳng qua cây xác này mọc thêm đuôi thôi Có gì mà phải sợ chứ Bảo thuận giữa hai phái Bắc Nam nảy sinh Chính vì nguyên nhân này Có thể nói là do ý thức hệ bất đồng Bà từng nghe tôi nói vậy Thì khó chịu ra mặt Hừ một tiếng Quay đầu qua chỗ khác Không thèm nhìn tôi nữa Khi chúng tôi xuống đến đất Một du bình đã có an ninh lên Gọi bọn tôi vào góc phòng mộ Chúng tôi Để mấy cây gương đồng che trước mặt mình Coi như tấm khiên Lờ đầu sức nổ quá mạnh Thì cũng không đến nỗi Bị đã vốn sát thương Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa rồi Chỉ còn đợi đúng lúc thủy triều rút Một du bình sẽ dùng kỹ thuật chính xác của mình Lấy một khối chân kính Ném chúng ngòi nổ Ở bồng cây xác kim thân Trong lỗ vương cung Kỹ thuật ném đao của hắn Đã suýt giết chết ban tử Lần này chắc hẳn không thành vấn đề Và lại bây giờ còn muốn nghĩ cách khác Cũng không được Tôi vừa thầm cầu nguyện Vừa chăm chú nhìn ra Quy luật của thủy triều là 
Mỗi ngày có hai lần con nước lên Cách nhau bởi hai tiếng đồng hồ Bình thường chiều cường phải kéo dài vài tiếng Nước mới bắt đầu rút Còn thời điểm chiều thoái cực hẳn Thì nằm vào khoảng giữa hai lần chiều cường Lúc đó mực nước biển rút xuống thấp nhất Thậm chí có khi còn lộ ra đáy biển Có điều đáy biển ở đây Hẳn sẽ không cạn như thế Nếu không lượng thuyền bị mắc cạn sẽ lớn hơn rất nhiều Tôi nhầm tính Đường biển có thể hạ xuống tầm 2 mét Là lý tưởng nhất Tôi không biết thời gian thủy triều rút Có thể kéo dài bao lâu Theo chi nhớ của tôi thì Hình như rất ngắn Và lại chúng tôi còn phải đợi Nước khoét rộng lỗ thùng phía trên Dự tính phải mất thêm một khoảng thời gian nữa Cho nên một khi đã bắt đầu Là không thể trì hoãn Dù chỉ một phút Tính toán như vậy Cũng đã là lạc quan Ngoài ra còn có thể có tình huống đột ngột phát sinh Để lúc đó Đành phải tùy cơ ứng biến thôi Tôi càng nghĩ càng biên man Rốt cuộc công tại tôi nói linh tinh Nếu như lát nữa mọi chuyện xảy ra Không giống như tôi tính toán Mà là cả cây trần này sập xuống Như vậy thật có lỗi với mấy người bọn họ Vợ nghe đến đây Toàn thân cũng bất giác trở nên căng thẳng Bà tự nhìn nét mặt của tôi Đại khái cô biết tôi có hơi lo lắng Bất an hỏi Hai người nói thật cho tôi biết đi Chúng ta có chắc chắn thành công không Tôi không biết trả lời hắn thế nào Đành đáp lễ lệ Ở vào tình cảnh này Tôi cũng không dám nói trước điều gì Dù sao đàn đã lên nóng Anh cứ đợi thêm một lát là biết ngay Ban tư thở dài Ai à, thật là Cậu càng nói tôi càng thấy lo Cậu bảo nếu đợi lát nữa Mà nếu cái thứ đó không nổ thì sao À, các cậu còn đường nào xoay sở nữa không Nói ra trước đi Để tôi yên tâm một chút Tôi nói Cái khác thì cũng có Lúc này anh đã nói rồi còn gì Đây là quay lại đường cũ Chờ xem cái mộ thất chúng ta đi vào Có hiện ra lần nữa không Bằng không còn một cách nữa Kể ra cũng không tính là cách Đó là cứ ngồi yên dưới này Đợi đoàn cứu hộ thứ ba tiến vào cứu chúng ta Bà từ nhăn mặt Biết đợi đến trường nào Nếu không ai đến cứu chúng ta Thì sao chứ Không lẽ phải đợi đến mãn kiếp Điều vậy chẳng phải Sẽ thành người sống trong mộ Rơi đáy tây xa Mô kim hiệu úy Tuyệt tích giang hồ hay sao Giải thích một chút Cho ai còn ngờ ngờ Bốn câu thơ này Anh béo chế từ bài Trung nam sơn hậu Hoạt tử nhân mộ Thần điêu hiệp lữ Tuyệt tích giang hồ của cô gái áo vàng trong ỷ thiên đồ lọc ký Anh tự vi mình với thần điêu đại hiệp Tôi an ủi bản tử Ý tôi là Nơi này tuy hiểm ác vô cùng Nhưng chúng ta cứ tạm thời chôn chân ở đây Thì cũng không chết ngay được Chỉ cần có thời gian suy nghĩ cho kỹ càng Hẳn sẽ tìm ra cách khác Anh xem nơi này rộng rãi thoáng mát Không khí còn đủ đến mấy ngày Tôi nghĩ có đợi một tuần Cũng không thành vấn đề Chúng ta ngủ nhiều một chút Vận động ít đi một chút Cố gắng tiết kiệm sức lực là được rồi Bà tự không đồng tình vạc lại Không khí thì đủ Nhưng chúng ta cũng phải ăn chứ Đời này không phải trốn rừng sâu núi thẳm Chẳng có cái cóc khô gì hết Đến gió Tây Bắc cũng không có mà hít Tôi thả ngộp chết Còn hơn đói chết Tôi bật cười Nói <cười> Cách giải quyết thì thiếu gì Trông anh béo tốt thế kia con điện nói cả tuần cũng không chết được Nếu anh đói quá chịu không nổi Thì còn hai con hải hậu tử đó thôi Mà giả như chen hết hải hậu tử vẫn chưa no Thì ta bắt cầm bà dưới kia lên Xẻ thịt cũng đủ ăn vài bữa mà Bà tưởng nghe vậy cũng khoái chí Tên này chỉ cần có người tranh cãi với mình Là hăng lên ngay Hắn vô vài tôi nói Được rồi Mấy câu này của cậu rất có phong cách của ban tử tôi Làm cách mạng là phải có tinh thần không sợ trời không sợ đất Xem ra lần này Cậu đúng là tiến bộ không ít đấy Những lời này khiến tôi cũng phải giận mình Từ lúc nào tôi bắt đầu Nói những chuyện tào lao vớ vẩn thế này Xem ra là lây từ bàn tử rồi Không được Tuyệt đối không thể giống như bàn tử được Nghi rồi tôi không tán gấu nữa Tiếp tục chăm chú Đi đồng hồ đeo tay Còn có 5 phút thôi Nếu kinh đổ ngay lúc này Hẳn là cũng không tranh lệch nhiều lắm Nghĩ thế tôi liền quay sang nhắc muộn du mình Để hắn có thời gian chuẩn bị trước Tranh cho lát nữa xảy tay 
cái xác kim thần đó vốt buộc không được chắc là nửa mà nó rớt khỏi cây cột nổ ngay dưới chân thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì buồn du bình nhắc nhắc thư trong tay gật đầu đồng ý đầu lúc này bà tự đột nhiên kêu lên à cây xác khô kia đâu rồi chúng tôi vừa kẹt tin xấu vội vã quay đầu lại phát hiện thi thể trên cây cột đã biến đi đâu mất ý nghĩa đầu tiên của tôi là vừa rồi buộc không được chắc hẳn là nó rơi xuống đất rồi lại nhìn xuống chân cột mõ mặt đất cũng không có chuyện này đúng là quái lạ không sao tả nổi thời khắc sống còn này lại xảy ra sự cố tôi quả thật nghĩ không ra mới rồi còn tính chuyện tùy cơ ứng biến chẳng qua là tự an ủi mình không ngờ lại ứng nghiệm nhanh thế này cậu xem đi xem đi tôi đã nói rồi mà tiền sư đó chứ thứ gì con đuôi thì nhất định không bình thường mà bà tử kêu lên mau tìm xem nó chạy đâu rồi chúng tôi đồng loạt xông ra lê quản đã thấy vật chúng tôi muốn tìm đang bấu vào trần phòng khuất sau cây cột lê mong tay bám chặt vào những hình khắc nổi lập ra đèn bóng trên người nó đã bắt đầu nứt nẻ rớt xuống từng mảng từng mảng một máu chảy đâm đìa thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa tôi thấy sợi dây vẫn còn buộc chắc vào lưng nó vì đây làm từ chất liệu đồ lặn khá bền buộc một người thì dư sức cho nên nó chưa thể dãy ra nhưng xem tình hình này thì cũng không cầm cự được bao lâu nữa bà tử thấy thế vội vàng gào toáng lên mau lên để lông đó còn chưa kịp chạy thoát thì bao kích nổ rồi nói gì thì nói sau đi mùa du bình đâu cần hắn phải nhắc bà tử mới ngẩng đầu lên tôi đang nghe một tiếng rít dài xe gió cùng lúc đó một tia sáng xanh xẹt qua căng thẳng vào bồng cây xác khô kia hết trường bốn mươi bốn trường bốn là bẩn du bình editor giữa beta thành du tôi kêu lên thất thanh động tác của muộn du bình quá nhanh mà chúng tôi vẫn chưa kịp tránh hành động bất ngờ như thế là nổ một cái thì chết cả nút nhưng đợi tôi nghĩ đến đó thì làm gì còn kịp nữa chỉ thấy trước mặt chợt bừng lên một quầng sáng trắng lóa bà tử nhào tới đè tôi xuống đất sau đó là một tiếng nổ khiến cả mộ thất âm âm rung chuyển một luồng hơi nóng rắt hất tung chúng tôi lên tôi lộn nhào trên không khoảng sáu bảy vòng gì đó bắn ra xa hơn ba trượng đầu đập thẳng vào tường lần này thật sự là xong rồi công bài trước đó bàn tử kịp đẩy tôi ngã xuống chứ không cầm chắc đã gãy cổ tôi vào vào tường rồi chẳng còn biết gì nữa mắt không nhìn được hai tay ong ong còn tường mình đã đi chầu ông vải mất rồi nhưng chờ thêm một lát bỗng cảm giác trước mắt có ánh sáng tôi chậm chậm mở ra chỉ thấy trời đất quay cuồng bồi vàng bay mù mịt đầu óc choang váng đến buồn đốt tôi chật vật đứng lên bề tay văng vẳng đủ thứ thanh âm hỗn tạp nhưng lúc này tôi làm gì còn sức phân biệt ai là ai nữa chỉ thấy ồn ào chết đi được đầu thì đau muốn nứt ra trong lúc hỗn loạn mùa du bình vừa ho khan vừa chạy ra từ đám bụi mù hỏi cậu không sao chứ tôi vừa mở miệng định nói thì cắt ngay vào lưỡi đành xua tay ra hiệu đi tiếp hai chúng tôi vừa bộ miệng vừa đi lòng vòng tìm bàn tử đi được mấy bước thì thấy hắn đang ngồi một góc bà vai bị mảnh gạch vỡ va chúng tuyệt mất một mảng ra hắn vừa thấy muộn du bình đã trời ẩm lên chê tiệt con mẹ đó sao cậu ra tay nhanh vậy ê ra cũng phải đợi chúng tôi lui vài bước đã chứ ông đây chỉ cần nhích sang bên cạnh hai phân thôi thì cánh tay này coi như đi tong rồi một du bình xòe tay ra cho chúng tôi thấy miệng kính cậu nhầm rồi vừa rồi không phải tôi làm à không phải anh chúng tôi đều kinh ngạc luôn lực đào mạnh mẽ và chuẩn xác như vừa rồi nhất định phải do một người cực kỳ lợi hại phát ra không phải hắn thì là ai vừa rồi bàn từ không rời tôi nửa bước và lại hắn cũng không thể ra tay chuẩn xác như vậy được người đó càng không thể là tôi suy ra ở đây chỉ còn lại một người tôi đột ngột hiểu ra vội vàng chạy đi tìm an ninh bà tử không nghĩ như tôi cả hai chạy đến góc phòng thì làm gì còn bóng dáng cô tàn nữa bà tử mắng quả đúng là bà cô kia mẹ nó chứ quả nhiên là à giờ trò mà một du bình hình như hơi sốc 
xem ra hắn rất tin tưởng vào phán đoán của mình không ngờ lại xảy ra sai sót tôi càng thêm rẻ trường cô ả à, nói cô ả à quả thật cao tay xem ra cũng là kẻ xanh sỏi trên giang hồ xưa nay tôi chưa thấy ai giả dại giống đến thế đây bà tư lẩm bẩm tổ tay không phải là xanh sỏi bình thường đâu bèo nhất cũng phải là diễn viên nghiệp dư là sao ả à, con nói gì cũng đừng hòng lừa được tôi vừa dứt lời liền sợ bước định đi tìm cô ta thật một dù mình vội kéo tay hắn lại nói Giờ không kịp đâu Thôi quên đi Tôi cũng khuyên Đừng gây rối thêm nữa Bây giờ quan trọng nhất là Phải xem xem trần bộ con nứt ra không Anh dáng nhịn một chút Thoát ra rồi hăng tính Là còn chưa dứt Trên đỉnh đầu Đã truyền xuống một chuỗi những tiếng ầm ầm Để có vật gì Đang chậm chậm đứt gãy Tiếng động không lớn Để cũng đủ làm tim tôi vào lên tận cổ trong lòng tự nhủ thôi toi rồi mới nổ một phát mà mi đã sập xuống luôn sao thật khiến người ta mất hết mặt mũi mà bà tử đang không cam tâm nghe thấy âm thanh đó mặt cũng tái đi hỏi còn mẹ nó tiếng động này là sao tiểu ngô à, kiểu này lô hồng phải bự lắm đấy đầu con nhỏ như cậu nói tôi ngẩng đầu nhìn lỗ hồng trên trần lưỡi líu cả lại uy lực của trái bom giấu trong bụng thây khô kia quả là kinh khủng và xa dự đoán của tôi phần khung sắt phía trên đã vớt tung gần hết tạo thành một cửa động đường kính gần nửa mét lớp gạch không thấm nước trên trần cũng vỡ ra nước biển ào ào sộc vào giống như một thác nước nhỏ xem ra thanh âm lúc nãy chính là tiếng nước đổ xuống cứ tiếp tục thế này chẳng mấy chốc trần bộ sẽ sập thôi cây cột gỗ lim vàng bên cạnh cũng đã toát ra khe đơn trên thân cột vẫn tiếp tục rộng thêm Gheo dài lên trên Hơn nữa còn có dấu hiệu nghiêng ngả Kề cột quy ra đến thế Xem ra đã hỏng hoàn toàn Xem ra vì cây cột gãy Mà một sàn gác bên trên Đã bị ảnh hưởng Có thể rơi xuống bất cứ lúc nào Căn cứ vào âm thanh tôi nghe được Có thể kết luận trên cây xà Đã xuất hiện vết nứt Dù đến giờ vẫn cầm cự được Nhưng việc sập xuống Chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi Tôi chết an bản tử Không sao đâu Anh đừng lo Mộ này chắc chắn Hơn những mộ khác nhiều Chỉ cần không xảy ra động đất Thì làm sao dễ dàng sập xuống như thế được Lời còn chưa dứt Mặt đất rơi chân đã bắt đầu chấn động Tôi sớm đoán biết Kết cấu kiến khí của ngôi mộ đã hỏng Nước biển phía dưới Đang không ngừng dâng lên Nhưng không ngờ lại rung chuyển mạnh đến vậy Chợt thấy căng thẳng muốn gất đi Chấn động càng ngày càng mạnh Vô cùng đáng sợ Mà đáng sợ hơn nữa chính là Nếu cứ tiếp tục cường độ rung lắc thế này Chỉ ép trần mộ chưa sập Thì lên nhà đã sụp xuống trước rồi Bà từ bị dọa đến hoảng hốt Kêu lên Là thật đấy Sao mặt đất lại rung chuyển vào đúng lúc này chứ Chẳng lẽ có động đất thật hả Tiểu ngô Rốt cuộc vừa rồi cậu cho nổ ở vị trí nào trong mộ thế Tôi giải thích cho hắn nghe rồi nói Đừng hoảng Đây là hiện tượng bình thường thôi Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng Không chừng lát nữa Sẽ có nước phun ra từ các khe trong phòng Cẩn thận bị nước phun trúng đấy Lực phun nước lúc ấy Sẽ mạnh như nắm đấm Xô ngã người như chơi Và dứt lời Đang nghe một âm thanh kỳ quái Khôi đã thanh cường chặn ở cửa đạo động Bị một vòi nước xiết hất tung lên Nước biển bắn cao tới 7-8 thước Như xuôi phun vậy Tôi còn chưa kịp phản ứng Đã thấy một vật gì đó Bay ra từ trong đảo động Đập vào trần mộ Rồi rơi xuống cái bàn đá ở giữa Tốc độ qua nhanh Để tôi không sao nhìn rõ được Đó là thứ gì Mà trong mộ này Thì còn là gì được nữa Chắc là cấm bà thôi Thứ này xuất hiện thật rắc rối Thậm chí có thể nói là rắc rối to Trong nước đầu thể đốt lửa Là bị nó quân lấy thì hết cách Đáng tiếc lúc này Tôi đâu còn tâm trí để ý đến nó Để đất bên cạnh cửa đạo động kia Đã nứt ra Nước quần quần phun trào không dứt Hẹt như núi lửa Đã thế bậc nước dâng lên cũng rất nhanh Chỉ trong nhanh bắt Chúng tôi đã nổi lên cách mặt đất 5-6 mét Tôi lướt một vòng tìm an ninh Lông này Đám khói sinh ra trong vụ nổ Đã tàn mát hết Nhưng vẫn không thấy cô ta Có lẽ đã khuất sau cây cột nào đó rồi Bà từ bơi không giỏi lắm 
Phải cố gắng lắm mới bơi được Không có hơi sức để ý đến cô ta Có điều nơi này chỉ có một cửa ra Là nơi thế nào Cũng phải gặp nhau Bà tự nhai mắt với tôi Đại khái muốn đợi xem Về chật vật của cô nàng Còn tôi vốn không đỡ ra tay với phụ nữ Đành lỡ hắn đi vậy Chúng tôi nổi lên trên thêm chút nữa Đầu sắp chạm đến trần mộ Bông bản tử tự nhiên nổi hứng Bơi sang bên cạnh Tôi không biết hắn muốn làm gì kêu to Đã đến đây rồi Sao còn tách ra Anh làm gì thế Không thiết sống nữa hả Hắn bơi tới chỗ Một viên giảm binh châu Mà mồi mắm lợi gỡ xuống nhét vào quần Rồi bơi trở về Nhăn nhở nói <cười> Thuận tay lấy một viên về bồi thường cho tổn thất tinh thần cho tôi à, Bán được giá lăm đây Tôi chợt có ý nghĩ Muốn bóp chết tên này Chờ đó còn phải mắng cho một trận Nhưng lúc này tôi chẳng biết mắng cái gì nữa Mà cũng không đủ thời gian mắng Vì nước đã dần tới gần Bi mắt dưới rồi Tôi vội vàng nghền cổ Hít thật sơ một hơi cuối cùng Vài giây sau Đã thấy tay mình lạnh lạnh Toàn thân chìm hẳn vào trong nước Tôi ra hiệu với bàn tử Hàn bơi kem nhất thì nên lên trước Hắn lắc đầu y bảo mình béo quá Lỡ mắc kẹt lại đó Thì sẽ hại cả ba cùng chết Tôi gật đầu Bơi vào động đầu tiên Động này mới đầu rộng Sau hẹp dần Tôi vừa nhô đầu ra Đã thấy bên trên có một tầng cắt dày chừng 17-18 găng tay Cắt không ngừng rơi xuống trắng cả mắt Tôi không nhìn thấy gì Đành phải cố sức đạp vài cái Mới trồi lên được Chúng tôi tính thời gian rất chuẩn Lâu này nước biển đang rất đông Có điều tôi không nhịn thở thêm được nữa Chỉ cố cua quào tay chân nổi lên Ra khỏi mặt nước là đã muốn ngất Tôi vội vàng hít sâu một hơi Bắt đầu ho sặc sủa Vài giây sau Bàn tử và muộn du mình nổi lên cùng lúc Bàn tử vừa ra khỏi mặt nước Đã hắt hơi vài cái Vừa ho khan vừa cười rộ Khỉ thật đấy Thực sự không nghĩ lại có thể thành công Vâng mập ta cuối cùng Cũng thoát ra <cười> Tôi lấy lại bình tĩnh Nhìn quanh bốn phía Trời đã về chiều Nơi chân trời có dáng mây đỏ ối Phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng Trông vô cùng lộng lẫy Mặt trời đỏ thấm tỏa ra hào quang nhàn nhạt Tất thầy quyện với nhau Thân hài hòa Tạo thành một không cảnh ấm áp yên bình Xưa nay tôi đã từng ngắm cảnh hoàng hôn Không biết bao nhiêu lần Nhưng chưa bao giờ thấy một cảnh tượng tuyệt mỹ đến vậy Trong lòng trào dâng vô vàn cảm xúc Có điều chân tôi đã có dấu hiệu chuột rút Tôi vội quay đầu tìm thuyền của mình Phát hiện nó đang đậu gần một mỏm đá cách nơi này không xa Lập tức cảm thấy yên lòng Con thuyền chúng tôi có thể rời khỏi vùng biển khổ sở này ngay lập tức Ngủ một giấc thật ngon Bà từ sau khi lấy lại tinh thần Chẳng nhớ tới điều gì Đồn ngột lại lặn vào trong nước Tôi cũng lặn theo hắn Thế an ninh đang kẹt lại trong động Liều mạng dây rùa nhưng không ra được Chuyện này thật khó hiểu Cô ta rõ ràng là thon thả hơn bản tử rất nhiều Khẩu lý nào Hắn ra được mà cô ta lại bị kẹt lại thế kia Có vẻ an ninh không nhìn thở thêm được nữa Miệng bắt đầu nổi bọt khí Mắt trợn trừng Tôi và bản tử bèn lặn xuống Mọi người nắm một bên tay cô ta kéo lên Tôi phát hiện Bên trong có lực kéo giữ cô ta lại Nhưng chúng tôi Có hai người đương nhiên mạnh hơn Hợp lực một phát đã lôi được an ninh lên Tôi nhìn mớ tóc đen trên chân cô ta Bên ngay chuyện gì đã xảy ra Bên trong động Đang gặp đầy tóc đen Có lẽ chờ thêm lát nữa Cơm bà có thể cũng theo ra Tôi đặt nền lên bờ ngay Tôi cùng bàn tử nổi lên Hắn xem xét hô hấp của cô ta Phát hiện toàn thân cô ta đã mềm nhũn Hình như đã mất hết sức lực May mà vẫn còn thoi thóp thở Bảo tôi bơi lại gần con thuyền Kéo cô ta lên Miệng an ninh không ngừng chảo nước Mắt trăng giã Tình thế rất nguy kịch Tôi không biết gì về cấp cứu người chết đuối Gọi to Bạc lai đỏ Có người bị sạc nước Mau ra cứu người Hồ hai tiếng Mà không thấy ai trả lời Tôi nghĩ hoặc bảo bàn tử Ở lại Rồi vào thuyền tìm một vòng Không khỏi bực bội Sao lại chẳng có lấy một ai Tôi chợt có cảm giác khác thường Không đúng Nơi đây là ngoài khơi Làm sao lại không có ai trên thuyền dù có đi bơi đi chẳng nữa Cũng phải có người ở lại trong thuyền chứ 
tôi lại cào to thêm mấy tiếng vẫn không ai trả lời mà tưởng nghe thế bèn chạy vào hỏi xem có chuyện gì tôi khoát tay một vòng nói anh thấy đó trên thuyền không có ai bà từ ngần người công tìm quanh một vòng gãi đầu không có ai thật giờ ngã đám cá mới bắt lên trong kho vẫn còn sống chứng tỏ nửa tiếng trước họ vẫn còn đánh cá không hiểu trong khoảng thời gian ấy họ đã đi đâu hết trường thứ bốn mươi lăm chương bốn mươi sáu tổng kết editor tiểu điệp tôi kiểm tra mấy thứ may móc gần bánh lái đi qua trông cũng rất bình thường liền nói con thuyền này vẫn bình thường mà trông không giống xảy ra sự cố anh nói xem liệu có phải đội tuần tra biển tự bắt hết người về rồi không bạn tử lắc đầu phản đối đeo người đi thì thuyền nhất định cũng bị kéo về theo chứ làm gì có chuyện con dừng ở lại đây chuyện này tuyệt đối không liên quan tới đội tuần tra biển vòng này vốn loạn có đủ loại thuyền qua lại thôi thì chúng ta ra kho hàng nhìn xem nếu bất đổ thì chắc chắn là gặp hải tặc rồi lúc mới tới đây tôi có trò chuyện với ông lái thuyền nên cũng biết chuyện có hải tặc hoạt động ở vùng này nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chuyện này hình như có gì đó không đúng khi bạn tử nhắc đến tôi có chút kinh ngạc hỏi lại chỗ này nói gần biển cũng không gần nói xa lại chẳng phải xa chẳng lẽ hải tặc ở đây hoành hành ngang ngược đến thế sao bà từ cười nhạo <cười> ngày thờ qua đi cậu thật sự coi quân đội nhân dân là vạn năng sao hổ cũng có khi ngủ gật tôi nói cho cậu biết vùng biển này người việt có người nhật có malaysia cũng có nhìn bề ngoài thì yên ổn thế thôi nhưng thực ra sóng ngầm vẫn đang tuôn trào nha chẳng biết có bao nhiêu thuyền buôn ba túy buôn lậu thăm dò rồi hải tặc nữa và lại đám người đó ai ai cũng có súng ở đây xuất hiện một con thuyền không người cũng chẳng phải điều đáng ngạc nhiên chúng tôi vẫn bước vào khoang hàng đang gửi thấy hương trà thoang thoảng bạn từ đi trước tôi theo sau nhìn khắp từ trong ra ngoài vật từ vẫn còn đủ cả bày bừa y chang như lúc tôi mới xuống thuyền thậm chí trên tấm ván bọn tôi nằm còn đặt một ly trà tôi sờ sờ ngạc nhiên quái lạ trà vẫn còn ấm bạn tử bất đang dĩ cười nói mấy chuyện kỳ quái này ngày nào cũng có nhưng hôm nay lại nhiều đến khó hiểu lẽ nào toàn bộ người trên thuyền đều bị quỷ bắt đi rồi tôi nói anh xem chén trà này mới uống có vài ngụm nhưng đắp chén lại được đẩy cẩn thận điều này cho thấy họ đi rất vội vàng nhưng không hốt hoảng trong trường hợp nào thì anh vội vàng rời đi nhưng lại tuyệt không hoàng loạn bà tử nuôn vai ý bảo không biết tôi ngẫm nghĩ một hồi cô không đoán nổi chuyện gì đã xảy ra ở đây nghe rồi chúng tôi lại quay về phòng điều khiển bà tử kéo vô tuyến điện kêu vài tiếng cứu mạng để không ai để ý đến hắn cả chờ tôi thấy một cái đài đặt cạnh đó liệt bật lên thì ra đài đang phát cảnh báo bão cho dân đánh cá đài loan từ nay chúng tôi đã cảm giác gió bắt đầu mạnh lên có điều giờ đang là lúc chiều tà không nhìn được quá xa nhà đài nói thêm một ít thuật ngữ tôi nghe cũng không hiểu lắm nhưng câu cuối cùng mời các đội thuyền đang ở trên biển đến cảng tị nạn được cường điệu vài lần sao mặt của bàn tử với tôi đều đen lại lẽ ra hiện giờ chúng tôi chẳng phải làm gì cả ông lái thuyền tất nhiên sẽ phải lo mấy chuyện này vậy mà bây giờ lại cho chúng tôi một con thuyền chống không ông trời cung thiệt biết trêu ngươi bàn tử nhìn đồng hồ nói xem ra đừng gây ra ở đây cũng không phải cách hay với cái con thuyền rách nát còn con này chờ thêm lát nữa chắc cả lô đều thăng thiên hết đấy trước tiên cơn đổ máy đi đã gặp bão chỗ biển sâu cùng lắm chỉ chịu ít sóc này việc ở đây đều là đá ngầm bị sóng đánh trúng nhất định xem va phải cậu mau kéo neo lên đi nói rồi hắn đốt một điếu thuốc khả ra vài hơi động tác còn ra vẻ kiểu cách tôi thấy kỳ quái liền hỏi còn mẹ nó anh biết lái thuyền không đây chuyện này không nói dẫn được đâu bốn người bọn ta vất vả lắm mới ra nổi nhớ lát nữa anh lại lái va phải đá ngập cả đám làm mồi cho cá hết thì sao bà tư cười ha ha với tôi nói cái này là thiên phú của hắn đừng nói tàu thuyền 
ngay cả có lái máy bay để hắn nghịch vài cái cũng có thể bay lên trời được tôi nghe xong cũng chẳng biết hắn nghiêm túc thật không vẫn rất lo bà từ thành thảo khởi động động cơ nói với tôi ngày trước khi hắn tới vùng nông thôn còn làm cái gì mà tổ trưởng tổ chăn nuôi cá mấy thứ cơ bản này hắn vẫn biết hơn nữa lúc học lái xe mấy thứ khoa học kỹ thuật mới này hắn đều xem qua hết tin rằng nếu không gặp phải gió to sóng lớn gì đó lái thuyền tuyệt đối không thành vấn đề thực ra cái hắn gọi là tổ trưởng chăn nuôi chính là cầm trông săn cá ở dưới suối có điều khi đó tôi thấy hắn nói rất chắc chắn không như đang khoác lác liền tin luôn còn vui vẻ vội vàng chạy đi nhổ neo lúc thuyền bắt đầu chạy bà tôi liền bảo tôi đừng làm phiền hắn thuyền còn đang ở vùng đá ngầm hắn phải tập trung tinh thần tôi thấy chan hắn chạy đầy mồ hôi vẻ mặt nghiêm túc biết hắn đang nói thật liền quay về bong tàu một dù bình đang xoa bóp tay cho an ninh thúc đẩy tuần hoàn máu cho cô nàng cô ta trông có vẻ khá hơn lúc ban đầu một chút nhưng sắc mặt vẫn rất xấu hơi thở lúc nhanh lúc chậm không ổn định chút nào tôi hỏi muộn du bình tình hình sao rồi anh ta gật đầu phòng trường không phải vấn đề lớn tôi lấy ra ít lương khô cho mọi người ăn một chút trải qua nhiều chuyện như vậy tuy hiện giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm nhưng cuối cùng công tính là đã trở về nơi quen thuộc rồi tôi bình tĩnh lại liền cảm thấy mệt mỏi dã rời nên thay vào bộ thường phục của mình quần một tấm thảm lông quanh người giờ vào cạnh phòng điều khiển ngủ gật vô tôi chỉ định ngủ vài tiếng sau đó thì xem bản tử có muốn đổi ca không nhưng thân thể mệt nhọc không chịu nổi khi tỉnh lại đã qua ngày hôm sau không biết là sáng hay chiều nữa tôi nhìn mặt biển bên cạnh sóng vẫn rất lớn giải rác có thể thấy vài chú hải âu bay là là mặt nước bầu trời âm u nhưng đam mây tụ lại thành từng mảng cứ như thể sắp đổ mưa trên biển vốn không có những tòa nhà cao tầng trống đỡ mây đen phủ hết tầm nhìn của bạn dưới cảnh tượng này ai cũng sẽ nghĩ bản thân mình vô cùng nhỏ bé loại cảm giác bị áp bức này không thể so sánh với những thứ trong thành thị tôi liếc qua phòng điều khiển bà tự giúp vào một góc ngủ gật ngay to như sấm một du mình đang cầm bánh lái tôi vẫn tỉnh ngủ tuy cảm thấy tình cảnh này không hợp lý lắm để cùng không để ý nhiều lại chờ mình ngủ tiếp mà cho đến giữa trưa mới bị bàn tử đánh thức đồng chí thiên chân vô tả ăn thôi cầm đua đi này tôi mở mắt để thấy bàn tử đang ngồi nấu lẩu cá còn dùng đũa khuấy khuấy cành đã biến thành màu trắng lửa cũng hợp độ tôi nhìn con cá này rất quen hình như là con ca mú của lão thuyền trưởng thoáng cười thầm còn cá này bàn tử đã thèm thuồng lâu rồi có điều ông thuyền trưởng sống chết không cho ăn nói là buôn bán cho tiệm rượu không ngờ vẫn không trốn thoát được độc thủ của bàn tử bàn tử bận rộn cắt hành cho thêm ớt đập cá xem ra cũng là tay lão luyện tôi cười nói <cười> bàn tử đậm đấy rất có tài học được chiêu này ở đâu vậy bàn tử đáp lúc ông đây lên núi vào rừng không mẹ không vợ à cái gì cũng phải tự thân vận động lúc đó săn thú bắt cá rình tổ ong ở trên núi chuyện gì cũng làm hết rồi đây chỉ là một nồi canh cá chú đã lòng thành thôi tôi giờ ngón cái lên bàn ra bàn ra tôi rất ít bội phục người khác nhưng con mẹ nó anh lợi hại quá tôi phải học tập anh nhiều đấy hắn không nhận lời khen mắng khẩn mẹ nó định vừa thôi muốn ăn thì ăn nhanh không ăn thì cút đừng có phun nước miếng nữa tôi đương nhiên sẽ không bỏ đồ ăn ngon lập tức cầm đũa rảnh thịt chưa đầy hai mươi phút sau con cá mú hơn cân rưỡi đã bị chúng tôi chén sạch tôi ăn đến mức ở chua cả lên ăn no rồi bà tự đi thay ca cho muộn du mình trên thuyền tuy có trang bị dẫn đường nhưng chúng tôi lại không biết dùng không thì con thuyền này tự chạy cũng được bà tự ăn no uống say một tay cầm bánh lái một tay móc viên dạ minh châu của hắn ra ngắm nghía miệng còn ngâm nga hảo cô nương trong chúc lâu rực rỡ loa mắt như dạ minh châu à ngâm ngâm nga nga một hồi hắn thấy tôi đang ngồi ngẩn người một chỗ liền đưa hạt châu cho tôi nói 
Cậu nhàn rỗi chẳng có việc gì Thì ước chừng định giá cái này cho tôi Đại khai kiếm được bao nhiêu Tôi đón lấy Lại suy nghĩ một hồi mới bảo Đồ giả Đây không phải dạ Minh Châu Bà từ suýt nghẹn trừng mắt nhìn tôi Tôi vội vàng an ủi hắn <cười> Được kích động Dù là đồ giả nhưng cũng đáng tiền Đây là ngư nhãn thạch Anh biết tại sao Gọi là ngư mục hỗn châu không Chính là chỉ cái này đấy Thứ này rất hiếm gặp Nhưng phải xem có người mua không đã Lúc tôi vừa thấy nó đã biết rồi Anh nghĩ thử xem Một cái bảo định Mà chưa nhiều dạ minh châu như thế Anh nghĩ uông tàng hải là ai chứ Làm sao có khả năng đó được Tình hết mộ hoàng thất ở Trung Quốc Tích lũy qua mấy trăm năm Cũng không thể tìm được nhiều viên như thế Bà tự nghe xong thoải mái hơn một chút mắng Khẩn mẹ nó sau này cậu đừng nói năng lấp lửng kiểu đó có được không Suy cho đưa Bị cậu dọa nghẹt thở rồi Vậy cậu đoán thử xem Mò này đang giá bao nhiêu tiền Tôi chưa từng buôn bán thứ này Chỉ có thể đoán đại khái Từ chỗ mấy người khách hàng của mình Tôi báo vài giá Bà từ đều không hài lòng Nói đây là thứ phải đổi cả mạng mới lấy được Nếu giá không cao Thà đề nhà làm đèn bàn còn hơn Tôi thở dài bảo À, vậy được rồi Lần trước tôi đi Tế Nam Gặp một ông khách quý Khi nào về tôi thử hỏi cho anh xem Có lẽ đổi được Một biệt thự cũng không thành vấn đề Anh cũng đừng bận tâm quá Bà tự nói Hê, Vậy nhà cậu hết Biệt thự này của tôi chỉ trông cậy vào cậu thôi à Mà cũng phải nói lại Còn mẹ nó Sợ biết thế dáng đến thở thêm vài giây Bứt thêm một viên ra như vậy cũng có thể đổi được thuyền chiến Máy bay cỡ nhỏ Tôi cũng thử học tập mấy vị đại gia nước Mỹ Đúng không Tôi thấy hắn mộng tưởng Bay đến tận trời rồi Không thèm để ý đến hắn nữa Hắn bỏ hạt châu vào túi hỏi tôi Lần này không tìm thấy chu ba của cậu rồi Cậu còn dự định gì không Tôi thấy chuyện này Vẫn chưa kết thúc đâu Cậu còn phải tìm kiếm vất vả nhiều đấy Tôi vốn định về nhà Lục tùng căn nhà của chú lên Xem rốt cuộc Đang làm cho quỷ gì Nhưng bạn tự hỏi tới Tôi cũng không thể nói thẳng ra thế được Đánh cười cười À tôi còn tính toán gì nữa Trở về tiếp tục mở cửa hàng thôi Mấy cây đấu này tôi tuyệt đối không dám xuống nữa Tuy là có kiếm được tiền Nhưng đổi lại là cái mạng này Không đáng Bạn tự cười to Cũng không nói thêm gì nữa Mấy tiếng sau Chúng tôi cũng tới được đảo Vinh Hưng Trên đảo đang chuẩn bị phòng thiên tai Thuyền đánh cá tới tị nạn rất nhiều Chúng tôi sắp xếp hành lý của mình Thờ dịp loạn lạc bỏ chạy Thuyền cũng vứt luôn Bàn từ cõng an ninh Để đến viện dịch tễ quân y Sau đó chúng tôi tìm một nhà khách ở trọ Ngư dân đều lưu lại trên thuyền của mình Có chuyện gì cũng có thể lập tức chi viện Bao to do lớn thế này Dù khách tới đây không nhiều Nhà khách này cơ bản cũng trống trơn Chúng tôi chú lại đảo Chờ đến khi lịch bay bắt đầu khôi phục Đại khái phải đến gần 7 ngày Trong thời gian đó Cả ba đều không ngừng thảo luận Về ngôi mộ dưới đáy biển này Rút ra được một số kết luận Đầu tiên Chúng tôi đều thừa nhận đây Là mộ của Uông Tàng Hải Những cây xác ngồi thiền trên bàn đá kia Có phải hắn không Cũng không thể khẳng định được Bởi vì cây xác khô đó rõ ràng đã bị người ta đụng tay đụng chân Tùy uông tàng hại tính tình cổ quái Để công không tên mức Phát rộ như thế Thứ hai Vân đỉnh thiên cung ở ngay trên đỉnh núi Trường Bạch Còn về chuyện nó chôn cất ai Cũng không thể nói trước Chỉ có thể suy đoán bên trong Có lẽ là một người mông cổ Hơn nữa khả năng lớn Còn là một nữ nhân có thân phận Vô cùng đặc biệt Thứ ba Xà mi đồng ngư xuất hiện ở lỗ vương cung và ngôi mộ dưới đáy biển Chuông đồng lục giác cũng xuất hiện Ở hai nơi này Chỉ rõ chuông đồng lục giác Và xà mi đồng cư Có thể có mối liên hệ nào đó Lô thường vương là dân trộm mộ Uông tàng hải là người xây dựng Điểm chung duy nhất Của hai người họ Chính là thường phải đào đất Liệu bọn họ có phải là đào được Thứ gì đó ở cùng một chỗ hay không Cũng chưa thể nào biết được Thứ tư là Do muộn du bình đưa ra Anh ta phát ra sơ đồ cho chúng tôi Rồi vẽ thêm đường đi của chúng tôi trong cổ mộ Rồi phát thêm kết cấu của cổ mộ 
Sau đó Anh ta chỉ vào mấy chỗ Nên khu vực này Ra với phòng đỉnh mộ Nơi chúng tôi phát động thoát ra Cùng với không gian dưới đáy mộ Ở đó Hẳn là còn một vài gian phòng nữa Mượn du bình đoán Kết cấu của ngôi mộ này Có hơi giống với Hoàng lăng thời chiến quốc Trong mấy thứ treo lờ lửng trên gian phòng kia Hẳn có một thứ Là chân cầm dị thú Nếu thứ kỳ quái hiếm gặp này Nó không chừng Chính là từ đây mà ra Tôi nghe xong dựng hết cả tóc gáy Hỏi anh ta Anh nói Uông tàng hải Nuôi hạn bạt với cấm bạ làm thú cưng <cười> Còn mẹ nó Khoe khoang quá rồi đi Mùa du bình gật đầu nói Hắn không phải là người đầu tiên Mây hoàng lăng của nhà thương Nhà chu Cả lăng tần thì hoàng đều có Hơi đưa uông tàng hải Lại giỏi về mặt này Hắn làm vậy cũng không có gì đáng trách Lúc nhàn hạ Thỉnh thoảng tôi cũng rút máy tính Sách tay ra Dùng đường dây điện thoại cố định lên mạng Muốn tra thử những tư liệu về uông tàng hải Nhưng trên mạng ít đến đáng thương Chỉ biết Úc Môn là do hắn thiết kế Sao chép theo hình dạng của một tòa thành khác Vài ngày sau buồn chán muốn chết Bao lớn căn bản còn chưa đến cửa Ngày thứ tư Đường dây điện thoại đứt Chúng tôi không thể làm gì khác Đành chơi sự đại đê với bàn tử Mở du mình không giỏi cái này Cả ngày tựa vào giường nhìn trần nhà Nhìn nhìn suốt một ngày trời Tôi cũng chẳng có cách nào với anh ta Có đám lông trắng trên lưng bàn tử Sao cùng không để ý tới nữa Vậy mà cuối cùng lại khỏi luôn Kỳ quái Tôi thật hoài nghi Có lẽ nước bọt của mình cũng có chỗ xài được Cảm giác có hơi lạ lạ Nhưng việc này tôi cũng không muốn truy tận gốc lắm Sau đó cũng quên luôn Kể thực lúc này tôi đã cảm thấy có chút bất hợp lý Nhưng biết làm sao Tình tôi sinh ra đã thế Đợt đến đâu hay tới đó Phải trải qua kiếp số này Cũng đáng đợi Bên ngày nay tôi cũng thử dò hỏi Thân thế của muộn du bình Nhưng anh ta toàn làm như không nghe thấy Bản linh giả ngu của người này Có lẽ còn trên cơ an ninh nữa Đến ngày thứ năm Dây điện thoại rút cuộc công thông Tôi lại tiếp tục lên mạng Lúc này tôi nghĩ tới thân thế của Trương Khởi Linh Đột nhiên linh cảm nếu Trương Khởi Linh có thể khôi phục ký ức và những người đã trải qua sự việc này như hắn Không chừng cũng có người khôi phục ký ức rồi Mà xui quỷ khiến thế nào Tôi liền gót tên hắn vào ô tìm tỏi Rồi click search Tất cả đều là ghi chép của người trùng tên trùng họ Tôi tùy tiện mở vài mục Phát hiện ra Cũng chẳng có tin tức gì có ích Cứ tìm điều vậy cũng không phải cách Tôi liền thêm tên chú ba vào Lần này chỉ có lại một tin Xem tiêu đề là tin tức tìm người Phát hiện này quả thực ngoài dự tính của tôi Thoảng trông có cảm giác khó thở Vừa mở ra nhìn thấy đó Là một bức ảnh chụp chung của họ Tại bến tàu trước khi xuất phát Được người ta quét lên bảng Phía dưới còn liệt kê ra tên của từng người Tôi đọc từ trên xuống dưới Phát hiện ra cuối cùng còn viết thêm một câu Cậu nói này rất ngắn Nhưng lại thu hút toàn bộ suy nghĩ của tôi Cá đang ở chỗ ta Hết trường thứ 46 Kết thúc quyển một mang tên Thất tình lỗ vương cung Chúng ta sẽ cùng đón nghe quyển 2 Và hồi sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại